Bu şeklin alanı nedir? Bu dörtgen şekli bazen uçurtma dendiğinde duyabilirsiniz. Uçurtma denmesinin sebebi sanırım çok açık, çok bariz. Şeklin bu ucundan bir ip bağlasanız sahilde rahatlıkla uçurabilirsiniz, değil mi? Uçurtma formu bir dörtgen. Köşegeninden, daha doğrusu köşegenlerinden simetrik. Üstteki bu kısımla köşegenin alt tarafındaki bu kısım sanki bir ayna görüntüsü gibi simetrik. Bize uçurtmanın uzunluğu ve genişliği verildiğinde bu uçurtmanın alanını nasıl bulabileceğimizi düşünelim. Bunu yapabilmek için önce uçurtmanın alt yarısını alıp kopyalayalım. Bu uçurtmanın alt yarısı. Şimdi uçurtmanın üst yarısını alalım ve bunu kısımlara ayıralım. Burada kırmızı bölüm var. Daha rahat takip edebilmemiz için bu aradaki bölüm çizgilerini başka renkle yapıyorum. Bu taraftaki üçgeni de mavi renkle tarıyorum. Şimdi buradaki kırmızı renkli üçgene odaklanarak başlayalım. Bu üçgeni ters çevirip sonra da aşağıya doğru katladığınızı düşünün. Bu üçgen şimdi buraya geliyor olurdu. Kenar çizgilerini de aynı renklerle gösterelim. Kırmızı üçgenimiz artık böyle gözükürdü değil mi? Aynı şeyi şimdi buradaki daha büyük mavi üçgen içinde yapalım. Bunu da ters çevirip aşağıya katlayalım. Bu turuncu kenar şimdi buraya gelecek. Mavi dikdörtgenimiz de buraya geldi. Bu üçgenlerin kesinlikle tam olarak buraya oturacaklarını bilmemizin sebebi şeklin köşegenlerinden simetrik olması. Buradaki uzaklık, buradaki uzaklıkla eşit. Dolayısıyla tam olarak oturuyor. Gördüğünüz gibi şeklimiz tam bir dikdörtgen haline aldı. Dikdörtgenimizin uzunluğu 14 cm, yüksekliği ise 8 cm değil, yükseklik 8 cm'nin yarısı, yani 4 cm. Bu dikdörtgenin alanını nasıl bulacağımızı biliyoruz. 14 cm ile 4 cm'i çarpacağız. Bu da eşittir 40 artı 16 eşittir 56 cm kare. Demek ki bir uçurtmanın alanını bulmak için genişliği ile yüksekliğinin yarısını çarpacağız veya yüksekliği ile genişliğin yarısını çarpacağız. İsterseniz bu konuda azıcık düşünün.